Yo me llamo Ruth Darby y soy profesora de español. Uh, yo quiero alcanzar, which means to reach or to get, yo quiero al alcanzar un nivel de es español más alto. Y uh, quiero, o oh, quería, I wanted, quería estudiar en la un universidad, estudiar español en la universidad. Uh, pero, ¿sabes qué? Uh, tengo dos trabajos, I have two jobs, dos trabajos, y soy madre soltera, I'm a single mom, y no tengo tiempo por irme a la universidad. Y no necesito irme a la universidad. Yo decidí estudiar español a un nivel más alta por mi cuenta, or on my own. And you can do it too. First thing, la primera cosa que voy a hacer es buscar uh, textos importantes en lengua, en la lengua española. Oh. Encontré uh, romanceros gitanos uh, por Federico García Lorca. No es muy largo. Uh, it's on Kindle. Está disponible, which means available, on Kindle. No es muy caro. Bueno, <laughs> compared with university fees, es muy barato. Un estudiante uh, mi, mío aprendió español to read the works of Federico García Lorca en español. Uh, so now, ten years later, that's what I'm going to do. I'm going to read Romancero Gitano en español on Kindle, and I'm going to do that right now. Okay, let's see how this goes. Bien, uh, Romancero Gitano es muy corto, pero tardé dos horas en leerlo. Dos horas. Ahora mi voz es un poco ronca. Mi voz es un poco ronca. Uh, porque I read the whole thing en voz alta, out loud. And I recorded myself. Now, no quiero publicar me reading badly en español uh, durante dos horas. Es un texto muy difícil. Uh, there were, había partes que entendí y me gustaban mucho. Hay partes que entendí y no me gustaban tanto. Y había mucho que no entendí de nada. <laughs> La próxima cosa que voy a hacer es leer. Voy a leer um, unas notas. And let's see what I get out of that. So, un momento. Bien. So, what I've just done is gone on Kindle y busqué Gypsy Ballads y encontré uh, una traducción por un señor que se llama Laurent Paul Suer. I'll put a link in the description porque es excelente. Tienes el español primero y luego la traducción de Laurent. So, uh, leí la romance de la luna luna y tengo unas observaciones para 
ti. Primero, es un poema que trata de la muerte de un niño, del asesinato, the murder, de un niño, uh, en mi opinión. Um, el niño la mira, mira. El niño la está mirando. El niño mira la luna. And that was the first couplet que me gustó. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. Now, la fragua, I had to look up, that's the forge, la fragua. Pienso que el niño muere, uh, no es la luna que está en peligro, sino el, el niño. Uh, dice, niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque. Now, the yunque is the anvil, right, con los ojillos cerrados. So, niño, déjame que baile, let me dance, es el baile de la muerte. El narrador, eh, ¿es la muerte o es un asesino? I have to check my, my murder and murderer words. El narrador quiere que la luna huye, the luna runs away. El narrador quiere la oscuridad. Because it's a foul deed. Los gitanos vienen en caballos. So, para mí, entonces, para mí, los gitanos representan la gente normal. Um, personas como tú y yo. Uh, y uh, un jinete es a horseman. Por eso sé, sé que los gitanos vienen a caballo. El jinete. El narrador es la muerte, mata el niño, en mi opinión, uh, y veo que por el cielo la luna va uh, con un niño de la mano. So, that's a, a little espíritu volando. Uh, dentro de la fragua, inside the forge, uh, lloran, they cry. Dando gritos, they're crying, they're moaning, they're, they're screaming, los gitanos. El aire la ve la vela, el aire está, la está velando. So that's an echo, isn't it, of el niño mira, mira, el niño está mirando. Y vela means to watch over, cuidar, so cuidar el cuerpo. It also means to keep a vigil, so something like a... El luto, the mourning, uh, mourning as in, uh, you know, uh, regretting uh, la muerte. Uh, it's also, la vela also means, um, and I, I, I've turned to my <laughs> concise diccionario por eso. La vela also means a mask or a veil, so la oscuridad vela el crimen. El aire, la vela vela, el aire la está velando. Es un poema que me, me ha gustado en una forma porque la entiendo, lo entiendo, el poema, lo entiendo. Uh, pero quiero decir que no entiendo todo. And reading la introducción uh, of his translation by Laurent Paul Sue, um, él dice que... Eh, la lengua es difícil. Entonces, no es necesario entender cada palabra, sino entender el mensaje. Ahora, amigo, hay 18 poemas en el libro. He estudiado un poema. Entonces, uh, <ríe> me falta estudiar... 17 poemas más. Eh, bueno, y primero voy a estudiar de esta forma y forma mi opinión y luego voy a hacer una búsqueda, which means to make a search, hacer una búsqueda uh, eh, por el internet uh, para buscar notas sobre romancero gitano. 
y así podré um, leer las opiniones de las personas que saben más que yo, quizás. Uh, bueno, yo pienso, antes de irme, uh, quiero decir eso. En uh, su book, en su libro, uh, Fluent Forever, Gabriel Weimer hace hincapié en la importancia y el valor de spaced repetition y images y personal connection en forma memoria del vocabulario. Y yo pienso que estudiar la poesía te brinda todo eso, te da todo eso. It gives you all this. Uh, sin recurrir al aburrido sistema de los flashcards. Entonces, ¿por qué no estudies conmigo? Y vamos a hablar español a un nivel más alto. ¿Qué piensas? Si te gustó este video, por favor, Dame un like. Vuelve pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto para un poco más de español. Hasta entonces. Adiós.